Bonjour. Ah, c'est ça. Eh, Sao Gong, tu m'as fait ça? Euh, 刚才那女孩买了什么？你给我来十个。哎，十个啊！验孕棒。小荣啊，嗯，有个事儿想找你咨询一下。嗯，我有个朋友，他呢有个姐姐。你这么慌张去哪儿啊？这么重要的事，怎么不跟我商量？老板，这个需要您签下字。好的。哎，文娟，嗯，假如你的女朋友要是怀孕的话，哎，老板，我是不会让我的女朋友未婚先孕的。我是说，假如，不不不，老板，没有这种假如。月月可能怀孕了。其实犯合同诈骗罪的是你那个朋友的姐姐，但你这个朋友怀孕了。按照道理来讲，孩子是享有合法的继承权的，可继承的这个财产也算是诈骗所得。如果数额过大，超过千万的话，这事就麻烦了。那如果过亿呢？按你这个朋友的量刑，就是无期徒刑。消失亿万富翁吗？他不是吗？我建议你的这个朋友，早点和对方说清楚情况，私下和解，不然的话就自首吧，坦白从宽，抗拒从严嘛。坦白从宽，完了，事情越来越麻烦了。嗯，女孩嘛，遇到这种事情，情况也是对的。可是遇到这种事情，不是应该第一个告诉我吗？老板，说句心里话。小袁毕竟还是没有得到董事长的认可，在这种情况下，他不是没有想到你，可能他是真的自己都不知道该怎么办了，但是他更不愿意让您为难。既然如此，我得让爷爷认可月月才行。就要当爸爸了，是吧？随便到底偷偷偷偷什么？我还剩下什么？月月，不管他是男孩呢，还是女孩，我都喜欢。要是男孩的话，我就教他打球；要是女孩呢，就跟你学做饭；要是双胞胎的话呢，那当然是再好不过的了。我都不知道，原来你这么喜欢小孩子。不是我喜欢小孩，是因为他是我们两个的孩子。哎，对了，我带你去爷爷家。哎，去爷爷家干嘛？你现在已经怀孕了，爷爷不能不承认我们。我们呀，再也不用瞒他了。可以光明正大的告诉他，我们已经和好了。你这里怀的可是温家的骨肉，以后温家呀，你最大
，只是，是不是有点太着急了？你看，还没确定呢，这个说不定也不准啊，对吧？我都已经把工作推了回来了。而且我都跟爷爷打过招呼，说我们一会儿就到了，走吧。那是不是有点太草率了？不草率，正好你到现在都没有正式拜访过爷爷。今天一起去，把所有的误会都解除。哎，要不然还是再考虑一下吧。走吧，啊。哎，对了，妈，怎么跑啊？现在就去把婚宴给我解除了啊！哎，妈，我正准备去找你呢，这都快一个月了。实在不好意思啊，这活我有失水准了。毕竟啊，跟他离婚这么多年了，有点摸不准他的套路了。哼，那你在哪儿找到他的呀？以我对他的了解啊，他肯定会耍小聪明，自以为最危险的地方才最安全。我想他肯定就躲在老家的茶馆里，就在串联室跑了好大一圈，找遍了所有的茶馆，没想到。<笑>这叫兵不厌诈，没想到吧？我现在躲在我们自己家门口。谁让你开口说话？闭嘴！啊，啊这个不好看。咱们现在就去找温老太爷。呃，我们确实是这么打算的，不过有个突发状况。嗯，是是是什么？月月她怀孕了。你是？可以啊，速度快，效率高高。你看咱们现在这个情况啊，我们没办法了。不过勉强算起来。皆大欢喜。呃，所以我们打算先把这个好消息告诉爷爷，别的事情再慢慢商量。啊哎，有件事情我还是得跟你说清楚。我知道你担心什么，你担心爷爷不认可你，可是你现在已经怀孕了，他没有理由再拆散我们了。可是我……可是什么呀？走吧。嗯。啊。什么？你竟然让她怀孕了？我知道我和月月和好的是瞒着您，是我们不对。可是事已至此，我相信，您不会去拆散一个家庭，更何况，您不是一直想要一个重孙吗？嗯。现在，既然有了，我看这个月，就先不结了。没事的，爷爷，这月可以结的。反正你也不喜欢我，对吗？我看在您啊有自知之明的份儿上，那我就勉强的接受你呗。我们温家的孙媳妇儿，谢爷爷，快，谢爷爷。张妈，张妈，你现在啊，赶紧把这孕期的营养、产后的护理等等这乱七八糟的课啊，全都给我报上。哎，洗又洗了？有什么洗啊？我们温家第四代都没有经过我的允许，他就有了。不是你瞅你那瘦了吧唧的样，可千万别影响我重孙子的健康。哦，现在午休时间到了，你
你现在回去睡觉，好好给我养着。那爷爷，我们就先走了。爷爷，我你怎么还不走啊？你别累着我重孙子。快走了，爷爷再见。走。哎呀。嗯。温总吩咐了，以后出行请用这辆保姆车，由我给做专职司机。你看，我说了吧，爷爷就是嘴硬心软，还很傲娇。相处久了，你会发现，他还挺随和的。不仅随和，还挺随意的。妈，你们这是？都不要钱吗？小月，你看，好可爱啊！不想骗我剩女吗？根据老板的吩咐，男孩都我也买了。不管是男孩女孩，只要孩子是我们的，我都行。爸，呃，这个上面有几个注意事项。怎么？有个秘密跟你说。你看看你们这节奏，我跟林文君都交往一个多月了，他就送了我三十多份礼物，这还不够？难不成？你想要我家的礼物？那我跟他最亲密，也知道亲亲而已啊。你这种礼物，<笑>我还年轻，我就不年轻啊，爸，年轻。<笑>拿下啊！我的孩子怎么能长得像别人呢？上。月月，起床了。疼了。你怎么会用我们家户口本啊？我派人去你爸那儿取的。师傅，你到底想干嘛呀？你看啊，我们都已经打算要孩子了，总不能让孩子一出生就是个黑户吧？所以呢？所以我们今天去民政局把结婚证给领了。可是我们还没把约结了呢。那你能把你爸绑过来吗？呃，我不能。事实是这样啊，你看，要不然我们还是找一个良辰吉日，我们去找大师算一算吧。不用，现在已经是科技时代了，不用找大师。嗯？今天就去啊？嗯。会不会有点太匆忙了呀？结婚这么重要的事情。我觉得我有必要去买件衣服。哎，不用买衣服，你看，我都已经准备好了。怎么？不想跟我结婚了、啊？我想，我做梦都想。那赶紧下车啊！哎呀，来！你要记住哦，你妈妈的名字叫袁思雅。等一会儿我们领完证啊，我们就去好好度一个蜜月。这段时间啊，什么都不要想，好好玩就行。等度完假回来呢，我打算把家里重新装修一下。现在色调呢，好像有些冷。不过最后呢，我
我一定给你个名正言顺的婚礼。月月，我们和好的事情，瞒着爷爷他已经很生气了。他要是知道你是假怀孕，肯定会接受不了的。所以，这是目前为止最好的办法。就算爷爷到时候不同意，我们也把证领了。我相信他能看到我的决心。走了。恭喜二位，请出示一下双方户口本。谢谢。月月，户口本。哦。哎，这位小姐，请问您是自愿来结婚的吗？不是。啊？哎哎不！哎，对不起，我不能跟你结婚。你知道我到底是谁吗？你该不会是我失散多年的妹妹吧？我没跟你开。对不起啊，有一点激动。你到底是谁啊？我是。我是袁思雅的双胞胎妹妹袁月月，我姐在婚礼前夕逃婚了，我爸连哄带骗把我抓过来顶替她，所以我才在婚礼当天逃跑的。我本来有很多机会可以告诉你的，但是我没有，因为我怕连累我的家人。对不起，是我骗了你，但是我不能再冒充我姐跟你结婚了。我要是不装作老男人吓你。你应该早就说出真相了吧？你不用把责任揽到自己的身上，我不说是我的问题。其实我们可以一起面对他。对不起啊，真的对不起。没关系，我知道你的顾虑，你是害怕袁家受到波及吗？那我也不该骗你。我装老男人吓你的时候，其实也很怕说出真相。我在外面有野男人，我是因为他才逃婚的。他还是我朋友。哦，该不会就是你跟我提过的野男人吧？所以你那个时候你是吃醋啦？我老婆有野男人，我不吃醋，难道放鞭炮庆祝啊？你想解约呢也没有问题。真的吗？一百万。哎哎哎！我我只是一个刚毕业的大学生，一万。十万。你没事，为什么不去上班呢？我就是一个 loser。这不就是典型的抑郁症症状？问我要十万块，还装抑郁症？你们一家都是王子弟，王子都被你整抑郁了。早知道你也喜欢我，我干嘛费那么大劲儿？所以，我能理解你的感受。我答应你，以后我再也不会对你说谎。我们之间不会有任何秘密了。别去骗我，你更害怕失去我，对吗？我才不害怕失去你呢。刚才是谁说我不会说谎的呀？我怕，我怕失去。可是爷爷那边……爷爷那边，我来想办法。谁都不能够代替。最喜欢的按摩椅都带来了，你说这是要把家搬过来的节奏啊！哎，哎，爷爷，嗯，您这是？我到这儿来度个假不行吗？当然可以了。只是爷爷，你住就住，带这么多东西有点太客气了。你别想太多，这不是给你的，我是担心我那重孙子在你肚子里边受委屈。爷爷，我没有那么娇气，我觉得你觉得可不管用。你看你现在瘦的，再给我吃胖十斤以上。爷爷。我跟他刚结婚，您就住进来，不太合适吧？我说合适就合适
。爷爷要是真的在这儿住下去，我们的事情非得传报。对，我今朝拆招吧。景臣，我今天给你请了一个非常重要的客人，张医生来了，你过来。明天我会给夫人做一个全面的身体检查。啊！来，把袖子挽起来。哎，郑医生，我们能不能改天再化验啊？我太太。他有点晕针，没错。晕针是个小问题，我下针很轻的。我还晕血。嗯哦,哦，那就验尿吧。我早上没喝水。舍友，那就喝吧。这一看就不太想说话呀。快喝吧。嗯。要不然我们去跟爷爷坦白吧，伸脖子、养脖子都是一刀。哎呦，没事儿，还不到最后的时候。张医生没跟爷爷汇报之前，我们还有机会。还有什么机会啊？难不成杀人灭口啊？杀人当然是不会了，但是灭口还是要灭的。啊？怎么样？着急知道结果吗？呃，不着急，不着急，我们一点也不着急知道结果，对吧？那个，您可以回去多验几次，万一验错了。我已经反复验过了。结果是，哎，张医生，结果的事情我们不着急。哎，桂爷，你不是说找张医生有事儿吗？啊啊啊！这这怎么回事？哎，你这是干嘛？哎。我当然会这么说了。My God， 张医生，你看你经常就就有经验。<笑>怎么样了？医生，检查结果出来了吗？一切正常，但是呢，怀孕初期需要注意一下营养均衡。那行，我会写一张简单的食谱呀。看到没？不放心。今天总算有惊无险啊！总算是蒙混过关了。不过，啊，这才第一天呢。管他呢，反正今天总算不用再见到爷爷了。金晨，金晨，快点开门！你今天晚上就别在这儿睡了，爷爷。我们是夫妻啊！谁规定夫妻就得睡一块儿啊？你说你小时候睡觉的毛病多的是，你万一要把我那重孙子给踢着了呢？爷爷，不会的。而且我一个人睡的话，我晚上会有点害怕。那就开灯睡。好，回你房间。嗯去哪儿啊？啊？呃，爷爷，我上个厕所。年轻人呐，血气方刚的我可以理解，但是为了孩子，你能不能忍一忍？爷爷，我真是上厕所。
爷爷，你怎么还不睡觉啊？人老了，觉少。啊，算了算了，我投降了，我真的回去睡了。起来了，爷爷带你到外边去干点正经事儿。什么正经事儿啊？这个袁思雅，她不是我心里想的孙媳妇儿的第一人选，但是她现在怀孕了，也算得上是名正言顺的温家人了。你得给人家一个求婚的仪式，庄重一点，这也显得咱们温家人的大气啊。爷爷，让我歇会儿吧。你看你。上次你们俩双双逃婚，弄得那场面是十分的难堪，丢了咱们温家人的面子。现在你们所做的一切，就是要把温家丢在地上的面子给我拾回来。爷爷，捡面子归捡面子，能不能等我睡醒了再说？现在太早了吧？你给我起来！看一下这款，它的质地和成色都非常的好，而且是出自名将之手，光打磨的工序就好几十刀。还有这款，老板，今天怎么这么早？这款也非常不错。嗯，爷爷搬去我们家住了。啊，那怀孕的少爷见证拆招吧。这些就是我们店最新的款式。就这个了，臭小子，这选结婚钻戒，你哪能那么随便？店长啊，你这个店里就没几件像样的铸宝吗？有有有有。你看，这就是我们店的镇店之宝。呃，只是价格嘛，你就不要报价了，不要了。还有这个项链。一起打包，啊，好好好，爷爷，你要那项链干嘛呀？爷爷，我有钱，我任性，<笑>辛苦了啊！你慢走，不客气，欢迎下次光临。我说了也不算，您觉得哪个好就选哪个吧。这个臭小子，这可是你结婚，又不是我结婚呢。看看，就这个这么多东西啊！我还以为逛街是女孩子的喜好呢，原来爷爷好这口啊！到时候你就知道了。爷爷，拿着，给你你就拿着。谢谢爷爷。那么小家子气啊！记住了。你现在可是温家的长孙媳妇儿，你这点礼物都承受不起吗？长孙媳妇儿，爷爷，六六六六六。嗯，谢谢爷爷。嗯，我姐呢？呃。哦，你姐让我来通知你，说你做的很好。我做的很好，她没事儿吧？哎呀，她能有什么事儿啊？你放心吧，我哥啊，一定会保护好她。不是
，那他把我忽悠过来干嘛？可能是想给我们制造一个浪漫的约会吧。约会？嗯、我们先放下这一切，等约会完了，再回去把事情跟爷爷说清楚。我饿了，我们进去吃饭吧。啊，去这家吗？嗯，看上去挺不错的呀、啊。你还真会选啊！这是我以前打工的餐厅啊。裴修哲开的，那就更得进去吃喽。走、啊嗯。你确定你不会吃醋吗？吃醋？我像是会吃醋的人吗？<笑>走吧。小严，你跑哪里去了？走都不告诉我一声。哎，小严，我去闻达室了。哦，闻达室，你不会去找裴老板了吧？没有，你别误会了，我去是有别的事情。哎呦，可别找啊！就我们这些关系，你就别藏着掖着了。你对裴老板的心思，我早就知道了。说吧，你和裴老板发展到什么关系了？小妹。啊？他怎么可以把你当妹妹？这不是发好人卡吗？照我说啊，你就是太不会撒娇了。是啊，他确实不太会撒娇。呃，这位是他未来孩子的爹。嗯，正式给你介绍一下，这位是我的男朋友温敬晨。我曾经还以为你和裴老板郎才女貌，你对他大眼不变。谁还没有看走眼的时候啊？嗯，你这是在骂我们老板吗？没有了，臭姐妹，她是在骂我啦！你别误会啊，快点，你去帮我们上点菜吧，去吧，咱们上点什么都行啊！去吧，去吧，去吧，去吧，去吧！不是说不吃醋的吗？看来你在川田市过得不错嘛，全世界都知道你眼光不好。喂，你能不能公平一点？我也没有揪着叶芷玉不放啊！哎呀，来都来了嘛。我要是不吃点醋，现在我对你多不用心。哼，谢谢你的用心啊。要不然我们去了解点别的吧。比如呢？比如我的兴趣爱好呀。女孩子喜欢来这种地方？当然啊。赵老外啊。一会儿就知道了。过来。姐，你在哪儿？又回来了啊！来来来，开一局啊！哟，现在还敢跟我叫板？你走了以后，这里的人就没人赢过我。啊，看来这一届的玩家不太行啊！开局我看看。哎，这个大叔是谁啊？几岁了就叫我大叔？我零零年的呀，怎么了？月月啊，你教的也太广泛了吧？那是因为我长得年轻啊，大叔。说那么多干嘛？敢跟我拼一局吗？开就开，开多少局都行。来，让开，来，没事。你确定你会玩、啊嗯？不会变逞强？我会，我会，我会。我会行吧，我这游戏手柄肯定有问题的，有本事你给我换吗？换就换，谁怕谁啊？来，换，换。哎呀，漂亮了，耶！行了，我已经输这么多局了，你朋友这不能给我个面子吗？交给我，差不多把你找回来，来。加油！
我女人，靠女人，你有什么得意的？我，那个，我们还有事就先不玩了哈，我们走了。哎哎，你要走了啊？那我们先走了啊。行行，改天再见啊，拜拜，拜拜。你还记得我跟你说过的那座桥吗？哦，我想想啊，就是在上面举行婚礼那座。嗯，传闻呢是真的，传说在桥上定终生不会分手也是真的，只不过不是商学院的桥，是我们体校的桥。你还真是体校毕业的呀？当然了，短跑、长跑、扔铁饼都不在话下，看你以后还敢不敢再欺负我！不敢不敢。是不是在这个桥上面求婚，两个人就能一生一直在一起，不分开啊？那可说不准，说不定过两年学长和学姐离婚了，估计还得再上一次新闻。你这个乌鸦嘴！传说都是骗人的。那、啊、你看，那边还有个许愿亭呢，据说在亭子里许愿的情侣也不会分手。结果到了大四呢，说散就散，该回家回家，该找妈找妈。你就不会说点好听的吗？本来就是事实啊！走吧，过去看看你竟然敢背着我出轨！出轨？你对“出轨”这个词的定义是不是有什么误解？那你倒是给我解释一下这个。嗯，那我当时不是年纪小吗？我也没见过世面啊，所以我才看谁都想嫁。那我不管，你也要给我写一个，而且啊，要比这个更加真挚。嗯。我以后可以嫁给温建臣，你就改了一个名字，也太没有诚意了吧！能够遇见你对我来说是最大的幸福，有了你，我的生活变得绚丽多彩；有了你，世界变得如此迷人。你是我的世界，我的世界是你。希望我们永远在一起。圆圆圆，过来，签字。一年，嗯嗯嗯嗯嗯这个上面的承诺啊，你可要遵守啊！哎、嗯，又不是我写的，可是你签字了呀！是你逼我的。嗯。啊，情书这种需要文采的东西，我是写不出来了。所以说，这个应该是我的封笔制作了。嗯，怎么不走啦？
今天，是我重新认识你的一天。你跟我想象中的完全不一样，比我想象中的要更接地气。但是我就是喜欢你的率真，喜欢你的洒脱。是你让我知道，原来生活还可以像现在这样。所以我希望。以后你可以拉着我，一直跑下去。小燕姐，我的余生就交给你了，你可千万不能把我抛下了。我答应你，以后我再也不会逃跑了。就算要跑，我也带着你。嗯是我深爱的米娅。等待就像萤火海天一线的晚霞，无尽的美好我只有那么一刹那，向往的一刹那。每天小路跌跌撞撞，害怕这怕那，见到你之后又开始说胡话。我们回去吧，把事情跟爷爷都坦白了。我要光明正大的跟你在一起。以后无论遇到什么困难，我们一起面对。家一天就跌了三个点，你知道这损失该有多大吗？决策是您做的，叶芷月是您找的。那袁月月的事情，你能解释一下吗？她为什么没有出国？我是你爷爷，你居然伙同他人来骗我呀！爷爷，这本来是一个非常皆大欢喜的事情，现在闹成这个地步。全是您非要按照自己的意思来影响我们的感情，影响我们的人生，您太任性了。我就任性，怎么了？用得着你来教我做人吗？我告诉你，所有的这一切都是由于袁家的不诚信所导致的。我要告到他倾家荡产。那我去给袁家找律师。很好。我没想到，我一手培养出来的接班人。竟然要跟我打官司！爷爷，爸走了，哥也走了，现在连我也要走。您除了公司和钱，还剩下什么呀？你给我闭嘴！轮不到你来教训我。我现在只想问你一句：你真的准备和那些背信弃义的人？跟你爷爷撕破脸呢！我只是在保护我心爱的人而已。因为袁月月的出现，我才知道什么是真正的快乐。那你这么说，你在温家这些年，难道就没有一点快乐是吗？好，既然这么有勇气，那我倒要看一看，你一旦离开了温家，你还怎么样过出一个精彩的人生？从今天起，你被解职了。
会议别送了。小圆姐，少爷，你们真要走啊？要不我们再回去劝劝爷爷？没用的，以我现在跟他的关系，早晚会走成现在这样。其实爷爷这个人吧，就是性格有点古板，有点任性，人还是蛮好的嘛。那那那那你们要走，你得把我带上，那我得照顾你们啊。桂姨，我还会回来的，他毕竟是我爷爷嘛。您说您跟老太爷犟什么呀？我要是不这么做，爷爷永远不会意识到自己的问题。哎呀，哦对了，小二姐，我给你预约了私人医院的全身检查，你明天可别忘了去啊。私人医院啊？我们还去得起吗？体检身体而已，能花几个钱啊？我就说我们不会没地方住吧？这是我之前的长租房，还好我没有给退掉。魏先生，对不起，您的卡被冻结了，不能入住道歉呢？谁啊？我跟你说啊，月月不知道这件事情，你别说漏嘴了。那你为什么不跟他说？那可是他姐姐。首先呢，我非常了解我爷爷的性格，他不会对四丫怎么样的。而且，如果现在让他们知道，闹翻的不只是温家，还会是袁家。就算现在告诉他们，他们除了把事情闹大，什么也做不了。我们现在只能慢慢攻破爷爷的防线，等他气消了，一切都可以解决。秀哲哥，你怎么来了？我们住在外面，怎么了？我们住的挺好的，不用你操心。对啊，你不用太担心我们，倒是你自己少喝一点酒吧。嗯，只是看你最近啊都瘦了，你自己要照顾好自己。嗯，你是当我不存在吗？啊，我还有事儿，有事儿记得联系我。啊，你慢点啊！月月，困难呢，只是暂时的，等爷爷气消了，一切都会变好的。好。太好了，太好了，有了！不是，这孩子是我的，你激动什么呀？我就说有了嘛，你们都不相信我。对不起啊，张医生，是我们害了你。啊，没关系，没关系，有了就好啊。这前三个月吧，尤其要注意啊，你有流产的前兆。嗯、呃，我开点药回去，按时按点的吃。还、啊、有什么别的要注意的吗？呃，尤其要注意休息，要经常吃的用的呢，一定要最好的。我相信你们温家一定能提供的。交费去吧。这私人医院也太贵了吧？到底是吃钱还是吃药啊？我现在就给爷爷打电话，说你怀孕了。
，因为他不接电话。他肯定还在生气呢。要不然我去找笑容，你去找文君，看看能不能。那多没面子呀、啊！现在还有什么面子啊？你怎么在这里啊，秀哲哥？我回去想了想，心里实在很过意不去。过意不去什么啊？所以呢，去我家住吧。啊、你家？我们在别人家里要让着人家，要礼貌。你放心吧，我一定会让着他的。去睡觉吧。哎，礼貌，微笑，放心。去吧。跟我说，让我跟他互相尊重，把关系弄好吗？对啊，我们两个关系一直好得很。那<笑>我也没说要这么好啊。那就保持距离。你是不是饿了？我去给你做早餐。你还会做早餐你？要怪就怪你的刀质量太差，这把刀不是剁骨头的。三枪，怎么着这都是我们宝宝要用的，你把这些买回来吧，哈。好的，没问题。等我吃完早饭，立刻就去。可是，喂，我没有钱。一周啊，好手艺啊，赵哥，真是没看出来啊，手艺不错嘛。我还没有想好要不要邀请你。哎，我付钱还不行吗？你欠我的钱还没还我。哎
记账记账啊！要吃也不是不可以，沙发是我的，厨房是我的，一个都不许跟我抢。行行行，都是你的，行了。哎哎哎，你们俩再掐都要掐出感情了，能不能不要忽略我？能不能给我点面子？能不能稍微重视一下我？能不能让我安静的吃个饭啊？那休战，可以吗？休战就休战，喝点，喝呗。嗯，是花米。月月，嗯，你能不能有点品味啊？花生米配 whisky， 这样混搭也可以吗？明明是我的花生米让你的 whisky 有了灵魂，好吗？多么接地气啊！就是啊，你这么一说，我倒真发现了 whisky 亲民的一面。是不是？他根本就不懂。来，喝。嗯，别动。要多吃点。嗯，哎呀，吃饱了，喝足了，你们两个谁去帮忙洗一下吧。饭是我做的，再让我洗碗，有点不太人道了吧？那你看我这双手，像是会洗碗那样的吗？此一时，彼一时，人啊，总要学会适应环境，是不是？就算是适应环境，是不是也得有过程啊？你刚喝酒的时候还说咱们是一家人呢，我说了吗？月月，我跟他说了吗？不过就算是一家人，那也得平等吧。今天这个碗你洗，明天我给你买个洗碗机。你，你有钱吗你？我说了呀，记账。哎，你们两个能不能不要吵了？能不能给我点面子啊？能不能不要忽略我？能不能在乎一点我啊？你们到底是休战还是开战啊？友谊的小船怎么说翻就翻？既然月月都已经开口了，那我今天就陪你这个大舅哥喝最后一杯。冲你这个大舅哥，那今天我就来洗碗吧。你以后给我好好表现，如果不好好表现的时候，我作为大舅哥，该翻脸的时候还是会翻脸的。喝了这杯酒，朋友一生一起走。收拾吧。那当然了。哎，舅舅哥呢？他在上厕所。嗯，那我们先吃吧。哟，这么丰盛的早餐。怎么样？我还做了你的饭，够意思吧？挺够意思。只是你该不会花了我的钱买的吧？你真聪明。不过你放心啊，我已经记账了，而且我刚才成功砍价，还便宜了三块钱呢。真贤惠。你一会儿继续保持你的热情。一会儿保持干嘛呀？去菜市场进货呀。来，小心啊！哎呀，谢谢。好。出发了，出发！阿凯快点，不能快，开车不能快，安全坐标。这样会你小心一点啊，不要像上次一样被骗了，这个水很深的。知道了。哎呀，帅哥又来了。对啊，我又来了。不过这次啊，我要跟你商量个价，上次给我的东西啊，价格不合理。哎呀，咋可能嘛？你到这儿方圆五公里去问一下，我给你们这个价，根本就没赚你们钱。我来之前调查过了，你们这个市场啊，位于文达市的西南方位，定价非常便宜，对你们菜农呢还有优惠政策，所以人力成本非常低。再加上生产的各个环节，包括摊位租金、税收，还有运输等等等等，所以我认为这个菜只要一块八一斤，但是我可以让你多赚一点，两块钱一斤，长期合作，行吗？你这个价格，他能赚到钱？当然能赚到，我又不是无良商人。哼，我看你现在倒是挺无良的。我们是不是一家人？你能不能跟我一条心啊？嗯，家家。哎
你那个账是哪个算的？用脑壳算的哦。脑壳算的。娘娘，你稍等点嘛，那个玻璃多小才是王道，对吧？是是要留住客户啊。哎，你说的话耶，好像还是有点道理。就这个价给你们吧。好，那就这么确定了。等哈，我叫二陈来给你们送过去。好，那先放着，我们去别的。好好好好。二十三块八一斤，再少我就赔了。算你二百五，真的没赚你钱。那我给你二百五十一。哎呀 ，OK。士别三日，当刮目相看嘛。我这身是不是没白加啊？那当然了，我从商这么多年，还能让菜贩子给骗了？保洁，出发了。真的要在这儿吃啊？对啊，有问题吗？当然有问题啦！好不容易省出来的预算，就这么让你给花了呀？喂，一早上我都在陪你进货，你是不是该犒劳一下？倒也是。这样，我请你吃菲力牛排，好不好？真的假的？你舍得？给我走。这就是你说的菲力牛排，自己做的？尝尝。怎么样？嗯，米其林三星的厨师都赶不上你。别以为你夸奖我就会天天给你做啊！这一次算是奖励，以后想吃的话还得看我心情。学聪明了吧？而且。他越来越了解我。那当然，我要是再不学聪明一点呢，我还不得被你套了一辈子。无人英明。油嘴滑舌，我看你都被跪一大坏了，赶紧撤着吃吧。对了，吃完赶紧去干活啊。好嘞。哎，你看，我要是当个服务员行不行？开玩笑，你站在那儿就行了，当一个活招牌。给个机会嘛，我好歹也是名校毕业，会好几国语言呢。当个服务员总够个吧？真的？嗯，快吃。<笑>